دا مهم پویخو سرتکی افغانستان که در سول بحیر که پر مختک افغان چارواکو سرد در مایک پامپیو خبری خلیل زاد وی چی بین الافغانی خبری باید پیل شی در بحیر که پر مختک تر سرشی در دوه حکتالی کشمان بان عمل نکول در ملگر و ملتون و للوری پر اندهنت سرگنده دل ملگر و ملتون و سازمان وی چی طالبان و در القایده دل سر لا هم خپل اڑی که ندی پر کردی پینزش پیتتانا اسپانیوی سرتیری در افغانستان چخه دی وطلو پریکلی در اسپانیا دفاع وزارت وایی چی در افغانستان چخه دی خپلو سرتیرو بحر که دو کنلاره یه در کارنو پا لملی توب که ده سلام و وقت مو پخیر سمنگنن رازی خبری طول گیتا خراغ لاست اوس هم بشپړ خبرونه د سولې په اړه باندې د امریکا بهرنی چارو وزیر او ولسمشر غنی په یو ویډیو کانفرانس له لارې په دې تړاو باندې خبرې کړې دي ولسمشر یې معنی وایي چې ولسمشر غنی د امریکا بهرنی چارو وزیر سره د سولې په وروستۍ د راتلونکو اقداماتو په اړه باندې خبرې کړې دي په دې ویډیو کانفرانس کې د ولسمشر مرستیالانو د ملي پخلاینو شورا مشر عبدالله عبدالله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړې استازي زلمی خلیلي زاد د غوڅ ملاتړ ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر او په افغانستان کې د امریکا سفارت شارس دفیر هم ګډون درلود دواړو لوریو په افغانستان کې د سولې او ثبات راتلو لپاره د دواړو هېوادونو د ګډو هڅو د دوام په اړه باندې بحث او خبرې کړې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې دواړو هېوادونو د ستراتیژیکو او اوږدمهاله اړیکو د تداوم په چوکاټ کې د امریکا متحده ایالتونو اساسي موخه یو متحد خپلواک دیموکراتیک او باثبات افغانستان دی او هغه ته د رسېدو لپاره به د افغانستان حکومت سره په ګډه کار وکړي ولسمشر غني هم د امي سولې او ثبات ته د رسېدو په تړاو وویل چې د یو باثباته واحد او آزاد افغانستان لپاره زیاتې هڅې پیل شوې او ټاکل شوې د اهدافو ته د رسېدو لپاره دواړو لوریو کاري ټیمونه د دې نقشې د عملي کېدو لپاره لا زیاتې اسانتیاوو برابرولو باندې کار کوي د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د اقداماتو او د یادو شورا د غړو بشپړېدو په اړه باندې هم خبرې وکړې په دې ویډیو کانفرانس کې هوکړه وشوه چې په نږدې ورځو کې د سولې پروسه کې د راتلونکو جزئیاتو باندې کار وشي د افغانستان سولې لپاره د امریکا بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ویلي چې د سولې بهیر پرمختګ او همدارنګه د بین الافغاني خبرو پیلېدو لپاره اړتیا ده چې د دواړو لورو زندانیانو خوشي کېدو بهیر هم چټک شي تر اوسه پورې د افغانستان حکومت له دوه زره اوه سوو څخه زیات طالب زندانیان له خپلو زندانونو خوشي کړي دي او همدارنګه طالبانو هم څلور سوو شل تنه د افغان حکومت زندانیان خوشي کړي دي له دې سره زلمی خلیلزاد په یو ویډیو کانفرانس کې ویلي دي چې د اختر په ورځو کې د اوربند د دې ښکارندوی وکړه چې افغانستان کې د تاوتریخوالي کمښت هم تر سره کیږي او په دې اړه باندې یې د ټولو جزئیاتو په تړاو خبرې وکړي د ویلي چې خوښ دی د سولې هڅو پایله ورکړې ده او بین الافغاني خبرو پیلېدو لپاره زمینه برابره شوې ده د امریکا بهرنیو چارو وزارت په یو خبرپاڼه کې بیا ویلي دي چې امریکایي چارواکو تمرکز په دې کې د بین الافغاني خبرو ژر تر ژر پیلېدل دي ملګرو ملتونو سازمان په خپل نوي راپور کې لیکلي دي چې طالبانو د امریکا متحده ایالات سره د دوه لاسلیک شوې هوکړه لیک کې د شوي ژمنو باندې عمل نه کوي او دې ډلې القاعده ډلې سره لا هم اړیکې نه دي پرې کړې د دې سازمان په راپور کې همدارنګه د ملګرو ملتونو سازمان له لورې یو ارزونې ټیم چې برابر شوی و د موندلو وروسته یې ویلي په تیر کال او همدارنګه د روان کال او لومړۍ میاشتو کې طالبانو او القاعده ناستې ترسره کړې او حتی د دوه زره کسیز پوځي ګډ تشکیل په اړه باندې هم خبرې کړې دي امریکایي چارواکو چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي د ملګرو ملتونو دا شنونکو راپور رد کړی او ویلي دي چې د دې سازمان څارونکي پلاوي تر ډېرې کچې په اطلاعاتي سرچینو باندې متکی دی او دا راپور مکمل انځور او د سولې راغلې زمینې لپاره نه شي وړاندې کولی طالبانو هم دا راپور رد کړی او ویلي دي چې امریکا سره خپلو ژمنو باندې ولاړ دي د اسپانیا دولت اعلان کړی چې افغانستان څخه خپل پوځي سرتیري بهر کوي د اسپانیا دفاع وزارت ویلي چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو بهر کېدو کړنلاره د دې وزارت د کارونو په لومړیتوب کې ده 
او روان کال تر رستیو یا هم درنگا دی راتنون که میلادی کال تر روملی پوری با دی افغانستان چه خب پا کامل توگ خپل سرطیری با هر کری ولان تر دی ناتو هم ویلی و چی دی دی سازمان سرطیری دی امریکا سر پا هم غگی لفغانستان چه خب با هر کیگی اسپانیا اوسمال پا افغانستان که پینزش پتا سرطیری لری پا هواد که دی کوت نول اس ناروغی دی هر ورزی پا تیر دو سر زیاد والی مومی په هیواد کې د کوتنول اس ناروغي سره هم مهاله د سره سره نړیوالې ټولنې اندېښنه څرګنده کړې چې افغانستان به له یو انساني ناورین سره مخامخ شي د سازمان ویلي چې کوتنول اس ناروغي د می میاشتې کې په چټکۍ سره روانه وه په داسې حال کې چې په کورونا ویروس اخته کسانو څخه ازمایښت هم نه دی اخیستل شوی په دې کې مختلف برخې دي چې مثلا موږ د مشکل سره مخامخ کېږو دا اوس موجوده مونږه دغه سواب چې د ناروغ نه سمپل په اخیستل کېږي د دې د کمبود سره مونږ مخامخ یو له پرونه را داسې زمونږ همدا خلاص شوي دي موږ کابل کې هم تعقیب کړه هلته هم نشته ده یازده سه شسته هشت سمپل لابراتواري در لابراتواري مختلف مورد آزمایش قرار گرفته از میانش پنجصد چل پنج واقعی مثبت تثبیت شده هشت تن از هموطنان مجانای شیرین خود از دست داده و به تعداد صد تن دیگه در بیست چهار ساعت گذشته شفایاب شده لدی سر در اختیا وزارت کویت نول اس ناروغان لپاره در اختیا خدمتون و ولانده کل پا برخه که کمزور مدیریت سر مخام اخته پا کابل که زین دکتران وای چی پا زین و برخو که در کویت نول اس ناروغی در تشخیص کیتون و کمک سر مخام اخته او هم دارنگا پا کرونا ویروس بانده شکمن و کسان و از مایخت پایل هم ایلان لیوی اونیت خا زیاد زندگی ورطا وقت که زین لاست راغلی انزورو نچی دا کویت نول اس ناروغان لپارا دا برابر شوی دوڑه کارندوی کهوی دا ناروغان پا تجرید کدی او پا اخکارا دا دوڑه قوی هم نده دا کابل روختیار یاسد وای چی دا هر ناروغ لپارا هرش پا اورز کی دو سو افغانه زنگده شوی دی دا دا کابل خاری اولا سما ناهیه که دا کویت نول اس ناروغانو تا دا رسیدن روختیای مرکزونو یوی دایی سرل دی چه دو رزی چه بانده سلطان دا کرونا از مویخت لپاره دا غمرکز ترازی دا تشخیص که تونو نشتون دا غمرکز که ناروغانو لپاره یو لجیدی اندیخنو شمیرل که گی مال میراجین ما بیشتر شده و اسایل هم با ما روان میکنه در ظرف دستا سیسا دی تمام میشه یه وقت مراجین ما داشتیم روز ده تا بیستا میدیدیم ما در روز اشتا تا یکسد بیستا یا یکسد سی تان هم او پیدی میک پا کرونا ویروس یوش می رخت شوی شک مرکسان چی دغ مرکز تا مراجعه که وی بایی دا کوید نول از طولی نخیلری. خود دغ مرکز که دا سانتیاو نشتون او که تونو کمبالی لامالا ناچار دی دا کومی پای لطر لسکاول و پراتا کورتا ورستانشی. وقتی که ما مبتلا به مرد باشیم تست از ما نگیرند تست ما منفی و مزبط نشانه تا ما خانه بریم و خوازه فامیل دیگه ما اگر مثلا دا مرز دا چار نمیشن هم دا مرز دا چار میشن باید با ایسا یا که وزارا ستاما باید سنجش کنه ببینه دا مکاتبه که مثلا مواد نیست باید مواد رو بتن از ما معلومات خواستن مگر بنابرای که مواد نبوده به می خاطر ما نتونستیم که بفهمیم علایم مریضی مزبط است یا منفی است د کابل خار یو بل روغتیایی مرکز کې مسئولین وای په کرونا ویروس د اخته شکمن او کسان او د ازمویخت پایلا لیو اونی زن سره د مرکزی از منزایون لخوا اعلانیږي یګونه مشکل کې ما فعلا داریم د می نتیجه است کې مریضای ما را هفته دو ساعت میگیم کې یعنی د هفته دو ساعت بعد اعلان شه لابراتورای مرکزی برشان تماس بگیره اما ما یک هفته بر مریض خود وقت میدیم یک هفته بعد اون مریضا پیش ما راجع میشه میگن که نتیجه شما نتیجه ما چی شد این نونی برای بیماران است که شب هم همین اون رو داده و ده غنزورونه طول نزور سنه و کلاس پلاس کیگی این نونی است که برای چهار نفر برای بیماران کوید نوزده د کوید نول لسه و ناروغانو د یو محل ډوډۍ د چې اوس محل تجرید ځایونو کې اوسیږي د کابل د امیر روغتیا مشر وایي څلور ویشتو ګړیو کې د یو ناروغ ډوډۍ چمتو کولو لپاره دوه سوه افغانۍ په پام کې نیول شوې دي ما قرارداد داریم با هتل کانتیننتال نظر به فیصلې وزارت صحت عامه به یک مریض د سه وخت غذایی دو صد افغانۍ تخصیص داده شده و و پرسونل سیهی سی صد افغانی د روغتیایی چوپړتیا وړاندې کولو برخه کې نیمګړتیاوي او اندېښنې په تیره کابل کې په داسې محل رامنځته کیږي چې وړ مورز د دغه وزارت مرستیال اعلان وکړ چې هغوی د بستر کموالي سره مخ دي او روغتیایي کارکوونکو ته اړتیا لري او ټاکل شوي ټول افغانستان کې د کوویډ نولس ناروغانو لپاره اووه ویشت زره نوي بسترونه رامنځته شي
پا افغانستان کې د کوتنون لس ناروغۍ پراخوالي او همدارنګه د سره سلیب څخه اندېښنه ښکاره کړې د افغانستان په تړاو چې انساني ناورین رامنځته کېږي د روغتیا وزارت څومره ورته چمتووالی نیولی څومره مبارزه ترسره کوي اوس مهال چې دوی بستری دوی روغتیایي بنسټونو کې بسترونه کم لري همدارنګه د کارکوونکو کمښت په دې ټولو موضوعاتو باندې بحث کوو د روغتیا وزارت د روغتیایي قوانینو د تطبیق څېړنې مشر خالد احدي راسره پر لیکلې احدي صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې وخت مړه کړی غواړم وپوښتم تاسو څومره تر اوسه پورې د کویت نولس لپاره مبارزه ترسره کړې ځکه په اوس مهال کې سره سلیب نړیوالې ټولنې اندېښنه څرګنده کړې چې افغانستان کې انساني ناورین رامنځته کېږي سلامونه تاسو او لیدونکو ته هم تاسو یې پوهېږئ چې دغه څو ورځې په دغه څو اونۍ اخره اونۍ کې زموږ ستونزې د افغانستان د کویت نولس ستونزې هر ورځ زیاتېږي او تر اوسه پورې تقریبا پنځلس زره کسه مثبت پېښې موږ په ټول افغانستان کې لرو او هر ورځ چې پېښې لا زیاتېږي موږ نوې پېښې زیاتېږي که دغه وضعیت په دغه حالت کې پاتې شي یو بحران یا یو ناورین موږ نه شي مخ کې نه نه یوازې موږ بلکې ټوله د افغانستان دولت نه شي کولی چې د دې ناورین مخ ونیسي ولې چې هغه توصیه چې د روغتیا وزارت لخوا شوې وو هغه جدي نه دي نیول شوي او خلک قرنطین یا قرنطین یا بندیز مات کړل او موږ افغانستان کې اوس مال کویت نولس هغه څه چې تاسو ورته وړاندې اشاره کړې وه او چې ټکي ته رسېدلې که نه احدي صاحب زما غږ کاوه رئیس مهرباني اوس چې ته جګړه کاوه دوه اوس مهال په افغانستان کې د کویت نولس ناروغۍ او چې ټکي ته رسېدلې دي که نه هغه څه چې تاسو وړاندې ورته اشاره کړې وې موږ په دا تقریبا یو هفتې کېږي چې موږ په اوج ته رسېدلي او دا او چې څومره وخت نیسي دا مهمه ده چې لس ورځې یو میاشت یا هم دوه میاشت د اوج څخه ووځو تر هغه چې موږ د اوج څخه ووځو په دې معنا ده چې موږ د ناورین هم راسره وي او ستونزې هم هر ورځ کېدی شي ستونزې لا زیاتېږي موږ اوس شاید تر پنځلس زره شاوخوا پنځلس زره کسه چې مشخصا چې ستونه مثبت پېښې ثبت شوي دي شاید تر دې څلور چنده زیاتره پېښې ولري چې په روغتیا وزارت کې نه دي ثبت شوي او دا په دې معنا دی چې په ورځ هر ورځ تېرېږي زموږ ته دا ستونزې زیاتېږي او زموږ دا وړتیا یا هم اوس مهال یوه اندېښنه دا ده چې هغه څوک چې په تجرید کې دي او هغه په کویت نولس اخته کسان دي د هغو لپاره ډوډۍ په سمه توګه باندې نه رسېږي هغه څه چې تاسو هم انځورونو کې ولیدل اوس مهال ستاسو کړنلاره څه ده آیا دغه کسانو ته تاسو رسېدنه په سمه توګه کولی شئ په لنډ ټکو کې راته ووایه په اوس اوسنۍ ځینې ستونزې شته خو مګر مهم چیزې حلېږي مګر که دغه وضعیت په دغه حالت کې چې اوس لرو یې په دغه حالت کې موږ مشکلات مو لا زیاتېږي او شاید زموږ د توان څخه وتلې چې موږ وکولای شو چې دا بحران یا د ناورین کنټرول ډېره زیاته مننه کوم د روغتیا وزارت د روغتیایي قوانینو تطبیق د څېړنې مشر خالد احدي چې بحث کوم راسره ګډون وکړ تر لنډې دمې وروسته دا خبر هم لرو کندوز ولایت کې د کارګرو زرنج باندې ماین چاودنه کندوز ولایت کې د ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې دیارلس تنه کارګرو ته مرچوب له اوښتې ده د کندوز امنیه قومانداني وایي چې تېر ماښام دیارلس تنه کارګر چې په یو زرنج کې سپارول د طالبانو له لوري د ځای پر ځای شوي ماین چاودنې سره مخ شول چې په پایله کې اوه تنه کارګر وژل شوي او همدارنګه شپږ تنه نور ژوبل شوي دي د کندوز امنیه قومانداني ویاند حجرت الله اکبري وایي چې دا پېښه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې رامنځته شوې ده او په دې پېښه کې مرګ شوبله او وختونکي ټول د ارغان او همدارنګه د بدخشان ارګوی ولسوالۍ اوسېدونکي دي او وژل شوي کسانو جسدونه خپلو کورنیو ته سپارل شوي ژوبل شوي کسان روغتون ته وړل شوي دي چې په دې منځ کې د دوو تنو وضعیت بیا نه وړه ښودل شوی دی شنبه هی روز گذشته یک را در واسطه نوی زرنج در روستای جنگل باشی و رسوالی خان آباد با ماین کارگزاری شده گروه طالبان برخورد میکنه که در نتیجه هفت از افراد ملکی به شهادت رسیده و شش تن دیگر هم در رویداد مجروع هستند البته قربانیان این رویداد همه افراد مزدور کارند که از ولایت بدخشان جهت روزمرزی به رسوالی خان آباد آمده بودند باید گفت که محلی که رویداد به وقوع پیوسته و ساعت تاتی کنترول گروه طالبان است
د کابل پوځی لومړنۍ محکمې د سالم عزتیار جنازې په مراسمو باندې خونړي برید او همدارنګه اعتراض کوونکو باندې برید په تړاو دیارلس تنه پخوانی او اوسني برحاله امنیتي چارواکي د څېړنو غوښتنو امر صادر کړی دی یو حکومتي سرچینې یک تلویزیون ته ویلي دي چې په دې فرمان کې شریف یفتلی مراد علی مراد ګل نبی احمد زی حسن شاه فروغ او صادق مرادی ها کسان دي چې د څېړنو لپاره غوښتل شوي دي په ورته وخت کې بیا د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزتیار ادعا لري چې کابل پولیس او پخوانی قماندان حسن شاه فروغ ممنوع الخروج سره بیا هم له هیواد څخه تښتېدلی دی درې کاله مخکې لاریون وال د پلازمینې زړه کې د امنیتي ځواکونو له ډزو سره مخ شول خو دغه پېښه کې د مشرانو جرګې د لومړي مرستیال د زوی سالم عزتیار وژل کېدل تر نورو ډېر د پام وړ ګرځي د جنازې مراسمو کې هم پرله پسې چاودنې وشوې دغه پېښه کې شپږ تنه ووژل شول او څه باندې اتیا تنه نور هم ژوبل شول دغې مرګونې پېښې څخه د درو کلونو اوښتو سره اوس د کابل لومړنۍ پوځي محکمې دیارلس پخواني او اوسني چارواکي پوښتنو ګرویګونو ته غوښتې دي ټاکل شوې د هغوی محکمه د روانې میاشتې اتلسمه نېټه کې ترسره شي حکم ماده مواد نود و هفت با دوصد نوع قانون اجرات جزایی حکم گرفتاری متباقی متهمین متمرد و قانون گروز را صادر نمود تا در جلسه قضایی هجده جوزای سیزده نود و نو یعنی همی سال جاری احزار گردم یک تلویزیون تنگ دی سرچینی وای د پوز پخوانه لوی درستیز چریف یفتلی د کورنه و چارو وزارت پخوانه لوی پوره مرستیال مراد علی مراد د کابل گرنیزون پخوانه قماندان گل نبی احمدی د کابل پخوانه امنی قماندان حسن شاه فروغ او د کابل قماندانه مرستیال صادق مرادی لوی پورو پوزی چارو کودی چی محکمی تور بلل شویدی؟ لادی سره د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وای حسن شاه فروخ چې په اړه یې ډېرې سندونه هم شتون لري هېواد څخه تختي دلی دی امروز حسن شاه فروخ علی الرغم این که از کشور ممنوع الخروج می باشد دست به با فرار زده است و حتی نوار صوتی را به عنوان یکی از دلایل ثبوت شامل دوسیه صورت دعوا نساخته و به محکمه نفرستادن د یو زرو درې سوه شپږ نوي کال درې میاشتې دولسمې نېټې د ژوند بایلونکو او د سالم عزتیار د مړینې تلین غونډه کې عبدالله عبدالله هم ګډون لري نوموړی وایي چې د قانون پلی کېدو ملاتړ کوي در این راستا اگر چې من مسئولیت مستقیم در کار حکومتی ندارم اما بازم چیزی که به تطبیق قانون و عدالت ارتباط داشته باشه به یک شهروند کشورم خود مسئول میدانیم تشکر لدی سره محمد علم عزتیار لادلی او قضایي بنسټونو غواړي د دوه تنه هغو کسانو د اعدام حکم چې د نوموړي د زوی جنازې پر مراسمو برید کې لاس لري په ډیری هیوادونو کې د جون لومړۍ نیټه د ماشوم نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کېږي خو په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې ترسره کېږي چې له درې میلیونه ماشومان ښوونځي ته د تګ څخه محروم دي او زرګونه ماشومان هم په سختو کارونو باندې بوخت دي د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت په تړاو باندې بیا اندېښنه لري د افغانستان د ډېرې او دغو ماشومانو ماشوم توب واټونو کې تېرېږي په کلکه توګه نام نه واټونه او هغه ماشومان چې د ژوندي پاتې کېدو لارې ورته خوره لګي دي افغانستان کې څه باندې یو میلیون ماشومان درندې چارې مخ ته وړي هغه ډوډۍ برابرونکي چې لیدل کېږي له انساني حق څخه هم برخمن نه دي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي افغانستان او نړۍ په داسې مال د جون لومړی نېټه د ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي چې زرګونه ماشومان له خپلو بشري حقوقو بې برخې دي پردې فقر است جنګ است نامنی و سطح, آگو... عدم... سطح آگاهی پایین جامعه از, از وضع حقوق بشر و وضع یا حقوق بشری کودکان همه موارد است که اطفال افغانستان با دشواری های زیاد روبرو هستند یه وضعی در ندی افغانستان که چه باندی دری میلیون ماشومان خوانزه و تلتلو بی برخی دی لوی برخی ماشومین جونی جوروی 
وسمحچی نړی کې کرونا وایروس خپور شو وای څه باندې نه میلیون ماشومان له خوون یو روزه نه بی برخی شوی دی خاطر ویروس و کرونا مکتبا رخصت است باز میخوایم از دولت ای خواستی ما سره کوزو یک راه جور کنه که ما پس سر درسای خود بریم می ویروس و کرونا کامده می درسای ما پس مونده و از می دولت خواهش ما است که کدام پروسه جدید بر ما مهیا سازه و از دولت میخوایم که مکتبا فعال شود تا ما بتانیم با درس های رو رسیدگی کنیم و نتانیم که پس سیستم فد دوباره در سال دیگه تکرار بخونیم زرگونه نور ماشومان هم بی وزلی سر لاس و گریب واندی هغه بی وزلی چې له کلون رئیس د افغانستان د خلکو او ماشومان ژوندنه ګواخی د حامد کرزی هوایی ډګر نوی مشر په دې هوایی ډګر کې د خاریانو لپاره د ډیرې اسانتیا او برابرېدو او همدارنګه د اداري فساد سره د جدي مبارزې باندې ټینګار کوي سید عمر صبور چې تازه په دې دنده باندې ګمارل شوی دی وایي چې په هوایی ډګر کې سالم مدیریت کولی شي زیات ستونزې به له منځه څخه یوسي ورته وخت کې د ملکي هوایی چلند اداره وایي چې د حامد حق حامد کرزی هوایی ډګر د نړیوالو قوانینو ته په پام سره بهرنیو او کورنیو پروازونو ته اسانتیاوې برابرې شوې دي د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر د نوي مشر د پیژندګل وی مراسم د دغه هوایی ډګر نوی مشر سید عمر صبور فساد پر وړاندې جدي مبارزه د یوې روغې ادارې رامنځته کېدل او سمونې خپلو کاري لومړیتوبونو ته قبولي او ټینګار کوي چې قانون ماتونکو کسانو سره به روغه جوړه ونه شي ای را برتان اطمینان میتوم یک روز هم د ای میدان حضور داشته باشم با قانون شکن ودا میگیم رخصتش میکنیم د دغې ناستې بله برخه د ملي هوایي چلند ادارې مرستیال په توګه د امن زی انصاري ورپېژندل جوړوي نوموړی هم د سمون پر راوستو ټینګار کوي که د هوایي چلند ادارې د اروپایي اتحادیې د تور لیست څخه ویستل دي که د بین المللي هوایي ډګرونو سرټیفیکیشن دی هغه که خدمات وړاندې کول دي که د شفافیت او بنیادي اصلاحاتو موضوع ده بل لور ته د ملکي هوایي چلند اداره کې د مسئولینو په وینا کال کې تر څلور نیم میلیون مسافرین د حامد کرزی هوایي ډګر څخه ګټنې سره تګ راتګ کوي چې د نورو هیوادونو په پرتله خورا لږه کچه ده حدود 25 فیصد افزایش در پروازهای عبوری داشتیم اما هنوز هم پتانسیل اعظمی فضای افغانستان با عنوان یک مسیر کوتاه برای اتصال منطقه و صورت کاملش استفاده نشد. لدی سره د ملکی هوایی چلند اداره کې مسئولین وایي چې نږدې راتلونکې کې او روغتیا وزارت سره هم کرای کې د روغتیایي مواردو په پام کې نیولو سره نړیوالې الوتنې به چې د کرونا وایروس خپریدا له امله درېدلې وي بیا ځلې پیل کړي. د ما تر دمې وروسته خبر هم لرو. د بین الافغاني خبرو ژر پیلېدو غوښتنې د کاپیسا د ترافیکو تنظیم امیر تیره ورځ د نامعلومو کسانو له لوري ووژل شو د کاپیسا امنیه قومانداني وایي چې دا پیښه تیره ورځ اته نیمې بجې د دې ولایت د ترافیکو تنظیم امیر سید منیر چې کله غوښتل له کور څخه خپل دفتر خواته لاړ شي د نامعلومو کسانو له لوري څخه ووژل شو له دې سره هم مهاله د کاپیسا ولایت اوسېدونکو بیا په لاریون لاس پور کړ هغه څه چې دوی ویل کېږي په کاپیسا کې د نامنیو د زیاتوالي له امله په دې کار باندې لاس پورې کړی دی د کاپیسا د نه امنیو همدارنګه هغه ولایت کې د مخیزو وژنو زیاتوالی په تړاو باندې هغه څه چې د ولایت اوسېدونکو په لاریون باندې لاس پورې کړل په دې ټولو موضوعاتو باندې بحث کوو د کاپیسا امنیه قومندان فرید مشال راسره پر لیکه دی مشال صاحب په لومړیو کې مننه کوم چې وخت را کړی غواړم وپوښتم څه په اوس مهال کې کاپیسا کې وضعیت څه ډول امنیتي وضعیت ښار یعنې نیوکه پر دې کوي چې نه امنۍ پکې اوج ته رسېدلې ده سلام تاسو ته او لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم د کاپیسا ولایت هم د افغانستان د ولایت شمارل کېږي طبعا نامنی او د موضوعات په ټول وطن کې شته ما نسبتا تر ټولو ولایتو په کاپیسا کې امنیت مطمئنه دی تاسې وینئ چې د پنجشنبې او جمعې په ورځ ډېر کسان راځي د میلې دپاره په دا کارنټین حالات کې هم او دلته خپل ځي په زرګونو موټرونه راځي یا تا یو ټیر نه پنجه 
واقعیتون راضی ده که پرون چی یو بد باستانه یو بد پیشم در لوده چی در تنظیم در ترافیک و در تنظیم امیر در نمالو مستقل در خواست ترور سو او خوشبختانه پولیسو یا پر ارتباط در کزی یو نپرم نیوله دی او ایت داشی واقعی موش پا کپیسا که ندرو چی آغاز دی پولیسو رسی دگی نیی کلی او پولیسو دی پا داکلا با تقریبا پا در تیر دوم میاشت که تقریبا سل نفر په مختلفو جرایمو باندې نیول شوی دی او اړوند څارنوالي ته لېږدول شوی دی او په دې کې هم شک نشته چې دا اوس کې د بندیانو خوشي کېدل او متقرر مجرمین پر اوضاع باندې تاثیرات تري هم د پولیس تر څېړنې لاندې دي پولیس تر اخره حده پورې د خلکو سره همکاري غواړي او بعضې علاقات چې د پولیسو مسیر ته تغییر ورکوي او با اصلی در کزیه در مسیر سیباسی مصرو پیساتی اغا شخصی زده بندون و دی نور پولیس خپل پتوان سرطوانی دلی دی چیم بودا کبسا خویلیت که اغا پیش چیز سیوی دی مثلا در اختر استر وصف کنیزه قتل سیوی دی پا ورسته که مونگ دست را پرون در لودل چه ده حقا ولیت اوسیدون که دیره نیوک پرده و چه مخیزی وجنی آلتا دیره زیاد شوی دی ستاسو امنیتی اداری چمر چم توالی نیوله چمر مبارزه تر سرکده چه ده ده مخیز وجن و مخنیوی تر سرکده کنن لاره مو چه ده؟ موش اول ده امنیتی ملی سر ده و امنیتی زوا کس را شام جغیل رو خوشبختانه موش پر چول ده غیقی دوی واقعی لرو یو ده امنیتی ملی د ترور سوی دی چې دا غای ملین نه کزی نیول سوی دی ایوه دا ترافیک سوی دی دونه واقعیت مجدل تنه لرو او نور قتلونه چی سوی دی پلا را ولار سوی دی زوی وجلی دی ورور را ولار سوی دی ورور را وجلی دی دا اکازوی را ولار سوی دی دا اکازوی وجلی دی دا اگو کزی قتلین هم نیول سوی دی خوان دا ولار سوی دی خبال خانم وجلی دی تا بیرتن چی پا جامعه که خلق جوان که جرم اما په دې ارتباط باندې پولیس توانی دلی دی چې ټول عاملین د قضایه او ونیسي قتلونه دلته ډېر نه دي قتلونه که سوي دي هغه کورنۍ یا هر موږ پولیس نه شو درولی اما د خلکو سم توقع دا ده چې همکاري وکړي پولیس سره په تماس کې ووچېږي او تر ننه پورې هم دا څه قضایه او کښ سوي دي په دې کې چک نشته د ولس همکاري زموږ سره وده هغه په همکارۍ باندې او راتلونکي برنامې او پلانونه هم تر لاس لاندې دي تر څو داسې وقایه او مخکې تر دې چې واقعه پېښ شي او مخنیوی وشي کشکی اورگانو تو از پارک کوال سه و داغا پداقل بانی خب جدی کار نکی. ماشال سب تا مخیز و چنین علاوات حال تا دترهگری زود دلشتون تر تا پدی ولاد کی شمار اندیخنی دخاریان لپارا استاس لپارا را ولاد کردی مبارزه مت شمار بیا کوتله گمونه پم مبارزه که اختر شیوی تر توپری وکا ولای شی دی داغا دترهگر و دلو لمان زولو لپار لاس پکارشی. تاشی بهتر در معلوم داد که ابسامی و داره ولی تو سه شروع داد دولت سپرده تلاش کالی که با کابسام دریم نام نورسوالی که جنگونه دی، او کوشش کنی چی پشار که آدپی و جینی و پلان نداره دیده دیا د پارا پلیس تو آنی دلی دی کاری کرده و سر مش به مدافی فعال کی و اما تلاش لانی مو پلان نست داده دی چکانی داده دی مخوار نپار لکه پرون چه میسان لاب نام یا و مسئول د گروپ تدی و پدی سوبا و آمیتیل جو کو باندی عمل او پرده چپ جوابی دو که دی خبلا دستر گروپ تو تالیبانو د من زولاری مرز پلانون تلاش لاین یل رو کام جری د وردو د آمیتیم لسره د دیت کانیه دی دیت زاینده دی هت سیوال ویشتم نیت وای دلیش با کد سایک پر مختاب و کیار پلاش دی شور پلاش دی که ویزار باه خورد جدا تابان دشاریانو پشوش پر زایده یا مامنیتی و دیفاعی دو اکنون خبر داده نو پس از پاور کاور سر آب خبر دشاریان امنیت مطمئن کیه یا خبر تلاش کیه داره تلاش تیش مرد تو اج بدیو مشکل ترسل نفر و دیر پم مختلف جرمنی ولسیبی داده مامنیتی و دیفاعی دو اکنون تلاش تی که چیده دانی خود دیو وجد کرد و کی زیم و بنان مشکل خلق سر تاود مدار دی چه مشکل تول توان فکر را چو تو داد تول پیش داد مخنی و پاک ربانی چی دیکو تولی دامانو پولی حال تا دخاریانو مرسته لامنیتی زو اکنون سر ترکمی کشته. خوش وقت آنها دغست هم کاری وجود داری. در فرون لاریونیم ما تا یونا و قوت را که چیزی با د پولیس په خاطر چې باید داسې د دې سیمو غوښتن دا ده چې په خپلو مربوطاتو کې شکمن خلک او داسې څوک وویني مخکې تر واقعې چې واقع کېږي زموږ سره همکار واوسېږي او د خلکو په خلو باندې د خلکو پر لمسون باندې پولیس د اصلي مسیر سره بل ځای مصروفه نه کوي پولیس من دي چې خپل وظایفو ته متوجه واوسېږي او د عاملونو په نیولو کې دي همکاري ورسره وکړي ډېره زیاته مننه کوم د کاپیسا امنیه قوماندان فرید ماشال چې بحث کوم راسره ګډون وکړ کور مو ودان اوس هم د خبرونو دوام د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره 
ډیرای غوښتنې دا دي چې باید ژر تر ژره پورې پیل شي د افغانستان حکومت مذاکره کوونکی پلاوی چې د طالبانو سره د مذاکرې لپاره معرفي شوی دی هڅه دا ده غوښتنې دا دي چې ژر تر ژره پورې دواړو لور ترمنځ هغه د طالب زندانه د پروسه پیل او چټکوالی موږ تر څو پورې بین الافغاني مذاکرات هم ژر تر ژره پورې پیل شي ترلنډ د میورس دا خبر هم لرو د لاریون کابو کولو لپاره د قواو څخه ګټه پورته کول په یو زر او درې سوه نهه نویم کال کې د افغانستان د وګړو شمیر نږدې درې دېرش میلیونه تنه اټکل شوې دي د وګړو سرشمېرنې ملي اداره تازه راپور ښکاره کوي چې د هېواد یو پنځوس سلنه اوسېدونکي نارینه جوړوي او درویشت میلیونه څخه زیات کسان بیا په کلیو او بانډو کې ژوند کوي د افغانستان نفوس په یو زر او درې سوه نهه نویم کال کې د وګړو سرشمېرنې ملي ادارې له لوري نږدې درې دېرش میلیونه اټکل شوی چې په دې منځ کې یو پنځوس سلنه بیا نارینه جوړوي د دې کشمیرو پر بنسټ د تېر کال په پرتلې سره د اوه سوه زیاتوالی پکې راغلی دی پر دې موضوعات باندې بحث کوو چې څرنګه په اوسني وضعیت کې د افغانستان د وګړو سرشمېرنې اداره کولی شي د اټکل له مخې د وګړو جمعیت ښکارندوی وکړي او همدارنګه ایا دا ارقام تر کومې کچې پورې ریښتینې دي چې ورباندې باور تر سره شي او همدارنګه په دې باندې هم بحث کوو چې وګړو سرشمېرنه اداره کولی شي په اوسني وضعیت کې د وګړو سرشمېرنه یا د وګړو ټول شمول چې هغه په افغانستان کې ژوند وکړي په دې تړاو باندې بحث وکړي دا ارقام تر کومې کچې پورې سم یا ریښتینې دي په دې ټولو موضوعاتو باندې بحث کوو د امریکا انډیانا پوهنتون کې د مردم شناسۍ یا انسان پېژندنې استاد پروفیسور نظیف الله شهراني را سره د امریکا څخه موږ سره وصل شوی دی استاد ډېره زیاته مننه کوم په لومړیو کې چې وخت مو راکړی دی غواړم بحث له دې ځای څخه پیل کړم د وګړو سرشمېرنې ملي ادارې ویلي چې د افغانستان نفوس په یو زر او درې سوه او نهه نویم کال کې نږدې درې دېرش میلیونه دی فکر کوئ د افغانستان وګړو شمېر دومره ووسي په اوس مهال کې چا ته شکر از یې کې مرا دعوت کړین دی باره همرایتان صحبت وکړم احصایه مرکزی امروز ما د خبرهای شما دیدم کې گفتن سه اشاریه سی و سی اشاری نو میلیون یا سی و دو اشاری نو میلیون یعنی حدود سی و سی میلیون تخمین زدن که نفوس افغانستان امسال به این حد رسیده بوده باشد من قبل از اینکه در پروگرام تان به یک کمپیوتر دیدم که ببینم احسایی که دیگرها به ارتباط افغانستان حدس می زدن چقدر بوده باشد و جالب است که بسیار تفاوت زیادی ما سه احصای مختلف به ارتباط نفوس افغانستان در کمپیوتر پیدا کردم که احصایی کتابی و اصطلاح حقایقی که سی نشر میکنه هر سال به ارتباط تمام کشورهای جهان اونا حدسشان سی و شش اشار شش میلیون یعنی بیشتر از سی و نیم میلیون از تخمین احصای مرکزی افغانستان نشان میتن یک مؤسسه دیگه است به نام ستاتیستا اونا 37 میلیون میگن نفوسی امسال یعنی سال 2020 میلادی هست و یک مؤسسه دیگه است به نام ورلدامیتر یعنی به اصلاح احصای جهانی اونا تعداد نفوس افغانستان امسال در ماه جولای زیادتر سی و هشت اشار هشت میلیون حساب میدن شما که میبینین یعنی تخمینی که ایسای مرکزی داده بسیار کمتر از دیگر ها معلوم میشه دیگر من نمیفهمم که امو ام معلوماتی را که اینا به اساسی از اوی تخمین ها را دادن چی بوده ما یا خبر شما به هر حال چیزی نگفت که امو از لیازی علمی ایسای افغانستان هیچ وقت درست نبوده برای از که سرشماری نشده در جامعه ما یکی از کشورهایی که در دنیا تا هنوز هیچ وقتی نفوسش شمار نشده به اساس علمی افغانستان است و از اون لیاز تمام تخمینا در حقیقت تخمینی بدونی کدام اساس علمی است ای که چقدر این نفوس اینا تخمین میتن و به چه اساس او را ما نمیدانیم از این یک مشکل اساسی کشور ما هم همی است که ما 
تعدادی اساسی نفوسی کشور ما نه هیچ نما میدانیم و نه دیگر هم تا هنوز توانستن یک حدسی درستی بزنن دیگه از اون لیاز که ما به چی باور بکنیم به ایسایه 36.6 میلیون سیایه یا به ستتیست در 37 میلیونش یا وردامتر از 38.8 میلیون یا ایسای مرکزی افغانستان که حدودی 33 میلیون تخمین زدن کدام یک زیر قبول بکنیم همگیش یک مسئله تقریبا سیاسی میشه تا یک مسئله علمی و اساسی به اساسی یک احسای درست استاد دلتی ابولا پختن داره چی دی وگرل و سرشمیرن ملی داری ویلی پا دری سو چلور شپت و لسوالی که دو داغا ارزوان تر سرکلی دی داغا ارزوان لمخی دو ویلی چی دی افغانستان داغا شمیرن نفوس دی دو دیرس اشاری نه میلیون اتکل شوی دی دی دوی لخواد سخا فکر که وی دوی پا اوسانی وزیاد که دی وارتی اولی چی پا دری سو چلور شپت و لسوالی که دوی دی وگرل سرشمیرن یا نفوس وکلی در افغانستان امکانی از این بوده باشه که کس بتانه 300 در 350 اول سوالی بروند و احسایی درستی از مردم به دست بیارن راه های هست بسیار ارزان و بسیار به جنجال در صورتی که ما احسای مرکزی داشته باشیم که مؤساسی حساب کردنی نفوس با فرما و ترتیبی درست بکنن که در او مساجد و قریه ها و دیهات ها و مکاتبی که در او دیهات هست اونا رو وظیفه بتن که خودشان تحت نظر یک کمیته بیرونی که میتونه از اولسوالی ها بوده باشه میتونه با افرادی که از اولایت نمایندگی بکنن بوده باشه و هم از احسای مرکزی اما این یک اندازه کاری درستی علمی و روش های و میتودای درستی رو به کار باید ببرن که مردم خودشان حساب بتن این مشکل نیست که ما اگر به مردم خود اعتماد بکنیم که اونا در نفوس مساجد خود خوب میدانند با ملای مسجد و با مدیر مکتب یا معلمین مکاتبی که در اونجا هست میتونن بشینن و احسایه بسیار درست و قابلی اعتبار درست بکنن اما همونطور یک کار تا هنوز نشده همه چیز از مرکز میشه تمامی چیز باید از, از کابل شود از کابل مردم بره و میلیون ها میلیون دلار باید دیر مصرف شود و بالاخره نتیجهش هم هیچ برای از که مسائل سیاسی اصلا دامنگیری حتی حسابی احسایی نفوسی کشور ماست از اولی از ما نمیتونیم چون به حکومت اعتبار کس نمیته و اعتبارش بسار کم و پایان است در نظر مردم از اولی از هر کاری را که از مرکز اینا میکنن به منافع سیاسی گروه های خاص تمام میشه و از اولی از ما تا به امروز متاسفانه و متاسفانه در تمام جهان یگانه کشوری هستیم که ایسای نفوسی درسته نداریم اما امکانش هست که ما با یک روش بهتری که اجازه بتیم محلات خودشان نفوس خود خودشان حساب بکنن ما تحت نظر و تفتیشی حکومت های ولایتی یا حکومت های مرکزی یا یک اداره مستقل احسایه که وجود داشته باشه که اصلا حکومت نتانه در حسابی از اونا کارهای علمی از اونا دست بزنه متاسفانه هم چی یک, یک مؤسسه در افغانستان تا هنوز وجود نداره تمام چیز در دست حکومت است و حکومت همه چیز سیاسی ساخته و سیاسی ساختن اعمال از بهای علمی همچون کارا کاسته و از اولی از ما او چیزی را که ضرورت داریم در کشور ما تا هنوز هم نتانستیم بیاریم یعنی استاسل دوری استاد اسم حال چه دغه اټکال یا دا ولاندوین شوی دا هم سیاسی دی در هیچ شکی نیست همگی احسایهایی که در افغانستان تا هنوز وجود داشته همگی سیاسی است و در یک زمانایی بود که اگر نفوس کشور ما هر قدر زیاد نشان بتیم میتونیم کمک های خارجی چون کشور از سیاست اما اقتصاد سیاسی کشور ما وابسته به کمک های خارجی است و خصوصا در زمان قبلی ملل متحد اینا و حالی البت کشورهای دیگه هم هر قدر فکر میکنن نفوس بیشتر نشان بتن ممکن است که برشان فایده داشته باشه که بگوین ما پول و کمک بیشتر از بیرون ضرورت داریم ای که حالا در شرایط امروزی اینا کمتر نفوس نشان میتن از او چیزی که ای سه منبعی را که مبرتان پیشتر یادآور شدم ایشم تعجب آور است و اما علل اساسی که 
ای و روش اساسی علمی که به اساسی از او از 350 ولسوالی اینا احسای جمع کردن چی است؟ او را بر, بر کسی تا هنوز نگفتن اگر بگوین کار مشکلی نیست که محققینی که در حساب و احسایی نفوذ کار کردن او را تحلیل بکنن که آیا روش و میتودی از اینا میتودی درست علمی هست که ما بتانیم بر از او اعتبار بتیم یا نه در عدم از او ای احسایی ها فقط احسایی است که به گفته ای اشخاص و افرادی در حکومت ساخته میشه و عرضه میشه و اساس علمی ندارم تاسفانه استاد پری شمیرو کی یو چت هغه ذکر شوی دی ویل شوی دروش میلیون پا کلیو او باندو کی شون کی او همدان گش پالس میلیون او سل زر بیا ل دغه شمیرو څخه یو واز تنام میرمن دی په اوس محل کی فکر کوي چې دغه شمیرا میرمنی ووسی او همدان گ دغه شمیرا چې دوی دروش زر دی دا په کلیو باندو کی ووسی گی خب ای تخمینای کی چقدر نفوس افغانستان در دیهات زندگی میکنن او چقدر شهری چیزی تازه نیست در گذشته می گفتن که 80 فیصدی تمام مردم افغانستان دهقان هستند و به زراعت مصروف هستند و در دیهات هستند آل او را به 70 فیصد پایان آوردن و قسمتی که تعدادی و اسلام و تناسبی مردا و زنا چقدر هست او هم یک چیزی عمومی است معمولا فکر میشه که در بسیاری جوامع مردا حدود پنجا یا پنجا پنجا اشاری پنج یا پنجا اشاری یک فیصدی نفوز تشکیل میتن و زنا کمتر این هم یک یک چیزی است که به صورت عموم قبول شده است تقریبا و در افغانستان هم ایره به اصلا به موی حساب تخمین میزنن به کلام حساب درستی که به اساسی از او کس این تخمینات به اصلا چی بکنم یک اساسی علمی بته ما فکر نکنم وجود داشته باشه دیر از یاد امنان کم پروفیسور محمد نظیف شهرانی در امریکا اندیانا پاهندون که در مردم شناسه یا انسان پیشندنی استاد چمون سر ما پا باست که گردون وکر دیر از یاد امنانا اسم لحیوات سخا بحر در امریکا و لسم شر پر ایحیوات که در لاریونونو در کاوکول لپار پوزی قواو استول خبردارای هم ور کرده دونالد ترامپ در امریکا پشل و ایلتونو که و روسته اونه پترز که لاریون تر سر شول او در لاریون تا و ترخوالی تا وقت او سی خبردارای وکرده چی در دی کورانی ترهگری زمال در دو لپار ملکی او پوزی طول و سرچینو تخبه کار وخستش زمان دنن روزی خبری طول گه همدل تا پایی تا ورسده لطاسو او قدرمنو همکارانو تخمی مننه تربیه مو خلف چاری